നമസ്കാരം ജോബ് മേക്കർ പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡെയിലി ക്ലാസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ചും പ്രൊപ്പലൻസ് ക്ലോഷേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബാൽ മിൽസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാൾ മിൽസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാൾ മില്ലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് അട്രിഷൻ ആണ് ബാൾ മില്ല് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് അട്രിഷൻ വഴിയാണ് ബാൾ മില്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാൾ മില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് അട്രിഷൻ ബാൾ മിൽ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് അട്രിഷൻ ബോൾ മിൽസിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാൾ മിൽസിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറും ഒരു മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിമുമാണ് എന്താണ് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഒരു മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിമുമാണ് പറഞ്ഞുതരാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിം പാർട്സ് അത്രയേ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബാൾമില്ലിലെ ഈ പാർട്സ് വെച്ചാണ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫൈൻ പൗഡർ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൾമില്ലിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫൈൻ പൗഡർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബാൾമില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഇറ്റ് എന്താണ് വർക്ക്സ് ബൈ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് അട്രിഷൻ ബാൾമില്ലിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫൈൻ പൗഡർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻസർ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പല ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരമാവധി ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എടുത്തു സൈസ് റിഡക്ഷനിലെ തന്നെ പല പല എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഡിസി ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം ശരിയാണ് കേട്ടോ ദി സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓർ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൗഡർ ആൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വെരി ഹാർഡ് ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടത്താം ഇൻക്ലൂഡിങ് വെരി ഹാർഡ് ഡ്രഗ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡ്രഗ്സും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുവഴി സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ ഡ്രമ്മും അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റുമാണ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും വഴിയാണ് പിന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെയും നമുക്ക് ഇതുവഴി സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടത്താം വെരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷനും ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റർ വഴി നടത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ കോണിക്കൽ റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മിൽ എ കോണിക്കൽ റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മിൽ ഒരു റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും ഉള്ള മില്ല് അതായത് അതിൻ്റെ പാർട്ടി അതിൻ്റെ പാർട്സുകളാണ് റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും ഒരു മില്ലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും അത് ഏത് തരം മില്ലിലാണ് റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഏതാണ് കൊളോയിഡൽ മില്ലാണ് കൊളോയിഡൽ മില്ലാണ് ആൻസർ എ കോണിക്കൽ റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കൊളോയിഡൽ മിൽ കൊളോയിഡൽ മില്ലിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ് കോണിക്കൽ റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൊളോയിഡൽ മില്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് കൊളോയിഡൽ മില്ലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത
അതിനകത്തുള്ള സോളിഡ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും ഈ ഇമൽഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇമൽഷനിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും ഇമൽഷനിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇമൽഷനിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനുള്ള സോളിഡിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മില്ലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ മില്ല് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ മില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊളോയിഡൽ മില്ലിന് മില്ല് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷൻ്റെയും ഇമൽഷനിലും ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ദി നൈം ഓഫ് ദി മിൽ ഇൻ വിച്ച് നോ മൂവിംഗ് പാർട്ടി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഗീവ് ദി നൈം ഓഫ് ദി മിൽ ഇൻ വിച്ച് നോ മൂവിംഗ് പാർട്ടി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ലാണ് മൂവിംഗ് പാർട്ട് പ്രസൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഗീവ് ദി നൈം ഓഫ് ദി മിൽ ഇൻ വിച്ച് നോ മൂവിംഗ് പാർട്ടി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻസർ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ലിനെ ജെറ്റ് മിൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടും കേട്ടോ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ജെറ്റ് മിൽസ് ഓക്കെ ജെറ്റ് മിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്തിനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽസിനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജെറ്റ് മിൽസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ചേമ്പറിലൂടെ എന്തിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കും ഫ്ലൂയിഡിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കും എന്താണ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ചേമ്പറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാരണം എന്തുണ്ടാവും ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാവും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ല് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവിങ് പാർട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് ഒരു പാർട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ട് ഒരു രണ്ട് പാർട്ടുകളും ഈ മൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല അവിടെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ല് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഹൈലി ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The principle involved in the hammer mill. The principle involved in the hammer mill. Hammer mill ले size reduction में इंटर ला principle working principle इंदर आना नाने चोदियम answer impact आना answer impact आना प्रिं आ hammer mill इंदे size reduction में इंटर ला working principle नो रहेना दे impact आना. ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാമർ മില്ല് ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ബട്ട് ഇത് എന്താണ് അതിനകത്ത് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് വഴിയാണ് ഹാമർ മില്ല് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹാമർ മില്ലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റീൽ ഡ്രമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടിങ് ഹോർസോണ്ടൽ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം ഒരു സ്റ്റീൽ ഡ്രമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷനും നല്ല ബ്രിട്ടയിലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബ്രിട്ടിലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസ് റിഡക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഹാമർ മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രാക്ചേർഡ് ബൈ ഇമ്പാക്റ്റ് ഫ്രം ഹാമേഴ്സ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചേർഡ് ബൈ ഫ്രാക്ചേർഡ് ബൈ ഇമ്പാക്റ്റ് ഫ്രം ഹാമേഴ്സ് ഫൈബ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹാമർ മില്ലിൻ്റെ യൂസസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അപ്പം മിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് സൈസ് റിഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്യുപ്മെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാൾ മില്ല് കൊളോയിഡൽ മില്ല് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ല് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റർ ഹാമർ മില്ല് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാ ഇക്യുപ്മെൻസിനെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് ഇക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ